போட்டா அது வாங்குற நீ பாயன സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പരമോളിയന് മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾക്കകം ഞാൻ ജയിലിൽ നിറങ്ങും നേരെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക ഞാൻ ജയിലിൽ പോവാൻ കാരണക്കാരനായ ആ ഗുണ്ടുമണി ഇപ്പോഴും അവിടെ വിലസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവനെ എനിക്കൊന്ന് നേർക്കു നേർ കാണണം പിന്നെ എനിക്കെതിരെ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞ ആ ഇടിവെട്ടിച്ചത്ത പാപ്പച്ചന്റെ മകൻ ആന്റണി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അവനോടും ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചായ്പിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് വടിവാൾ മുനയൊടിഞ്ഞ ഒരു കൊടുവാൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഇടിക്കട്ടകളും ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടെന്നാളെ ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തണം ശേഷം നേരിൽ വാസു എന്റെ ആലിശേരി ഭഗവതി ഞാൻ എന്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഇരുത്താൻ നോക്കണ്ട നായരെ വടിവാൾ വാസു ജയിലിൽ നിന്നോട്ട് എഴുന്നള്ളു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഒലത്താൻ കുണ്ടുമണി അവന് ശരിക്കും അറിയില്ല ഈ ആനമടി പഞ്ചായത്തിൽ അവൻ കാല് കുത്തിയ അവന്റെ ഭരതകാലി ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കും അപ്പ പിന്നെ അവൻ ഒറ്റക്കാരിൽ ഓന്തി ഓന്തി നടക്കണത് നമ്മളൊക്കെ കാണേണ്ടി വരില്ല മണിച്ചേട്ടാ അത് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഇടത്തേക്കാൾ എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് നായര് സാക്ഷി പറഞ്ഞൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ അവൻ ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നതെങ്കിൽ പാട്ട് വന്നിയ വേട്ടയാടും പോലെ ഏയ് ആന്റണി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ കൊക്കിന് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ പോയി പേച്ചളം പറ അവനോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കാൻ നായരും തയ്യാറായിക്കോ അവൻ വരട്ടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാവല്ലോ ചുമ്മാ അങ്ങ് കാല് വെട്ടിക്കളയാൻ ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണോ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം വാസുവിനെ പേടിച്ചിട്ട അവന്മാരെ ഇവിടെ വന്ന് തുള്ളിയത് അതെനിക്ക് നിശ്ചയമാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴത്തെ തന്നെ അവന്മാരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസുവിന് ഒരു കത്തെഴുതിയാലോ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അതെന്ത് മര്യാദയാടി തന്ത് എന്തല്ലേ ആരെന്നറിയാതെ ചെറുപ്രായത്തിലെ നമ്മോട് കൂടെ കൂടിയവൻ അവൻ ഈ മണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന്റെ കൂടെ വിയർപ്പ് വീണിട്ടാ നമ്മുടെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന അവൻ ജയിലിൽ പോയത് കവളപ്പാറ തോട്ടത്തിൽ തുരിച്ചടിക്കാൻ നിന്ന അമ്മാവനെ പ്രായം പോലും നോക്കാതെ ചാറ്റമഴയത്തിട്ട് വർക്കിംഗ് കൂട്ടരും ചവിട്ടി മെതിച്ചപ്പോ വാസുവെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രക്ഷിക്കാൻ വർക്കിയുടെ നാല് വിരലും കാൽപാദവും വെട്ടി വീഴ്ത്തിട്ട അവൻ അമ്മാവനെ ചുവന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ടാ നടക്കാൻ വയ്യെങ്കിലും ജീവനോട് ആളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് അങ്ങനെയുള്ളവനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാന്ന് എഴുതുക നന്ദി കേടാത് ഭഗവതി പൊറുക്കില്ല പഴമ്പുരാണം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ഈ മുറ്റത്ത് ചോര വീഴുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ പ്രായം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാ നമുക്കുള്ളത് കെട്ടും കുത്ത് ശവീലും കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിച്ചു വിടാൻ ആര് ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്കറിയാം നല്ല കുത്തി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അവനൊരു കത്തെഴുതും അവളും പറഞ്ഞതിലും കാര്യുണ്ട് അപ്പോ വരണ്ട കത്തെഴുതാനോ അത് വേണ്ട അത് നന്ദി കേട് തന്നെയാ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോവുക ഒഴിഞ്ഞു പോവെ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറയാൻ എളുപ്പുക കാലിന് സുഖമില്ലാത്ത അമ്പാവനെയും കെട്ടുപ്രായമായ പെണ്ണിനെയും ഈ അസുഖക്കാരിയും കൊണ്ട് പരമൂ പൂവമ്പാറയുടെ ജോസ് കൂട്ടി ഈ പറമ്പിനും വീടിനും വില പറഞ്ഞാലേ രണ്ടോ മൂന്നോ കുറഞ്ഞാലും അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് വന്നപ്പോ ആ വസ്തു ബ്രോക്കർ വല്ലപ്പം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ ഇവിടെ മിറ്റേച്ച് അങ്ങ് വാളയാറിലേക്ക് വാ നല്ല ഒന്നാന്തരം തെങ്ങും തോപ്പും വീടും തരപ്പെടുത്തി തരാവുന്നു അങ്ങോട്ട് ഉടനെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലപ്പൻ ഒരു കാർഡിടുക വാസു ഇങ്ങെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ നടന്നിരിക്കണം ഈ മുറ്റത്ത് ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ എനിക്കും വയ്യ കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്നാത്തിന് ആ ഒന്ന് പുലിയടി എന്നാ ആകെ ഉള്ളത് വിറ്റ് പെറുക്കി കിട്ടിയ സമ്പാദ്യമായി ഈ ചാക്കിനകത്ത് ഒരു ഈച്ചക്ക് പോലും സംശയം തോന്നല് ആര് ചോദിച്ചാലും പച്ചക്കറി ആമേ പറയാം ചെടി മല പറഞ്ഞ് പണം തട്ടുന്ന കാലപാടി ഓ നൂറാം പ്രാവശ്യം മുത്തശ്ശൻ ഇത് പറയുന്നേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു എന്താ ഇത് ഇതെന്റെ മടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ 
என்ன ஈ சாக்கோடு குடி தண்ணி கலங்க பஸ்ல அதோட கேட்டியா மாதிரி என்ன அம்மா கடுத்த லோக்கர்னு பாருங்க சாக்கிட்டு சொர்ண கட்டி வந்து ஆனா அம்மா வா ஏடோ சொர்ண கட்டி வர இனாத்து பாரத்துல கண்டு வாய் வச்சி பொறச்சு பச்சக்கறிகளா பச்சக்கறிக்கே கேப்ப என்னடா வர ஜெடி மக்களே டோ ஆ கரார் வர நம்ம தெரியோடு என்ன ஈ கசர குடி தண்ணி எடுத்து பஸ்ல ஓட கேட்டடோ ஆ பிடிக்கு ஆ அங்க போடே ും 
എവിടെ നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ദിനേശൻ കൊണ്ടോടി കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ കൊണ്ടോടി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പനിയുടെ ഉടമ മഹേന്ദ്രൻ കൊണ്ടോടിയുടെ മകൻ ഇനി ദിനേശന് പറയാനുള്ളത് പറയാം അല്ല എന്തു പറയാൻ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ വേണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ മരാമത്ത് പണികളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അച്ഛന്റെ തുടക്കം ജോലിയിലെ കണിശതയും ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും കൊണ്ടാണ് അച്ഛന് ഉയർച്ചയുണ്ടായതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അഭിമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജനുവരിയോടുകൂടി അച്ഛൻ വലിയൊരു കടക്കെണിയിലായി ബില്ലുകൾ മാറിക്കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കടമെടുത്ത പണത്തിന് പലിശ പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പിന്നാലെ ഒരുപാട് നടന്നതാ നീതിക്ക് വേണ്ടി പലതവണ കോടതിയും കയറി പക്ഷേ കടക്കാരുടെ ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും സഹിക്കു വയ്യാതെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിന് അച്ഛനും അമ്മയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പിന്നെ വൈകി എത്തിയ കോടതി വിധിയാണ് ബില്ല് മാറാൻ സഹായിച്ചത് കടമൊക്കെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അനിയത്തിയും മാത്രം ബാക്കിയായി താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഭൂപണ ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്തു കോൺവെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനിയത്തിക്ക് കിടപ്പാടം പ്രശ്നമായില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ വന്നൊരു കത്താണ് എന്നെ പാലക്കാട് എത്തിച്ചത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വാളയാറിലൊരു വീടിനും പറമ്പിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അച്ഛൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു ബാക്കി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തോളാം എന്നുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റിൽ എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബാക്കി തുക കൊടുത്ത് ആ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് നല്ലവനായ പിഷാരടി ചേട്ടൻ അയച്ച കത്താണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പിടിവള്ളിയായത് ആ സ്ഥലം മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിറ്റ് അച്ഛൻ കൊടുത്ത അഡ്വാൻസ് തുക എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വസ്തു വാങ്ങാൻ ആളെ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആധാരം എഴുത്താ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് വേണം എനിക്കും എൻ്റെ പെങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വസ്തു വാങ്ങുന്നവർ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കാവും ഞാൻ ശാരടിയും ദിനേശനും ഒരിടം വരെ പോയിരിക്ക അവരോട് വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാം വേണ്ട വല്ല വന്ന കാര്യം പുറത്തു പറയാനുള്ളതാ നീ പറഞ്ഞു വേണ്ടോ താൻ തന്നെ പറ എന്നാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി പറയാം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഭാർഗവി നിലയം ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ നോക്കിയാ ഇത് മറ്റവന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ കൊടുത്തോളാം ആ ഇവിടെ ഇവിടെ വല്ലവ ഇത്രയും ബഹുമാനൊന്നും വേണ്ട ബഹുമാനിച്ചതല്ലടാ പിന്നെ വീട് വാങ്ങാൻ വന്നവർ എന്റെ പുറത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാ നീ എന്തായി പറയുന്നത് മലയാളം കോട് ഭാഷ ആ ഭാർഗവി നിലയം അവർക്ക് വേണ്ട ഭാർഗവി നിലയാണെന്ന് അവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു മറ്റാരുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്തില്ലല്ലോ സത്യം പറ നീ അവരോട് പറഞ്ഞോ ഒരു കച്ചവടം നടക്കുമ്പോ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനുമായി കൂടണ്ടേന്ന് അവര് പറഞ്ഞപ്പാ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അവർ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് ദേ ഇയാളെ കൊണ്ട് പോയത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എങ്ങോട്ടാ <laughs> 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 ഇതിന്റെ കടിക്കാൻ എന്തോ അടുത്ത വീട്ടിലെ പട്ടിയുണ്ട് മാറങ്ങള്ന്റെ കാലത്തെ ടി വിയാ ഇതൊന്ന് മാറ്റി കളർ ടി വി ആക്കാൻ പറ്റിട്ട് എത്ര കാലായി എങ്കിൽ ഇവറ്റകളൊക്കെ കളറായിട്ട് കാണായിരുന്നു അതെങ്ങനെ അലാപതുള്ളവനോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ ടുത്ത് ബാഗിലിടുന്നത് നമ്മളെങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്ര പോണുണ്ട യാത്ര പോണുണ്ട് നമ്മളല്ല നീ നീ ഇന്ന് യാത്രയാവുകയാണ് വല്ലഭ 
നീ കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ എല്ലാ വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് പിടി ദിനേശ എന്തോ നീ എന്താ ഈ പറയണത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ശരി നമ്മൾ ഇവിടെ താമസമാക്കിട്ട് എത്ര കാലായി അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് അഞ്ചാറ് മാസം അല്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നായപ്പോ എട്ട് മാസം പിന്നെ എടാ ഒരു മുറുക്കാൻ കടയുടെ മുന്നില് വസ്തു വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും സമീപിക്കുക വല്ലവൻ ഇടുക്കി എന്ന് ചുണ്ണാമ്പിൽ എഴുതിയ ബോർഡും വെച്ചോണ്ടിരുന്ന തറ ബ്രോക്കറായ നിന്നെ ഈ വീടും വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ കുടിയിട്ടേക്കണം എന്തിനാ അത് പിന്നെ ഷാരടിയുടെ വീട് വിറ്റ് തരാൻ അതിനുവേണ്ടി ഫുൾ ടൈം അലയാനാണ് മാസ ശമ്പളവും സ്ഥലം വിറ്റാൽ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കമ്മീഷനും നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചത് അതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് വീട് വാങ്ങാൻ വന്നവരുടെ പുറകെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വന്ന എന്നോട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് അല്ല അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടപ്പോഴല്ലേ പുറത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട പോവാൻ നോക്കണം എങ്ങനെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനിത് കച്ചവടാക്കിക്കോളാം ദിനേശ അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം വല്ലഭ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തെ വാടക എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തീയില്ല ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറയടാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളെങ്കിലും വരും അതായത് ദിനേശ എന്തൊരു ചൂട് നീ സീരിയസ് ആണല്ലേ ആ വളരെ സീരിയസ് ആ അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നത്തേക്കുമായിട്ട് ആ പിന്നെ പോകുമ്പോ നിന്റെ പാട്ട ബോർഡ് കൂടി എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ മറക്കണ്ടേ വീട്ടില് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി കണ്ടിരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി ആണ് നീ പുറകാലിൽ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണെന്ന് ഓർത്തോ പക്ഷെ മൂദേവിയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നോണ്ട് യാതൊരു തെറ്റൂല വല്ലപ്പ നീ പോവാൻ നോക്കട പോകൂടാ അതെ ഈ രാത്രി തന്നെ പോണ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് വൃക്ക തട്ടിയെടുക്കണ കാലോണേ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചുരുണ്ടൂടിട്ട് രാവിലെ പൊക്കോളാടാ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ വെളുപ്പ് എന്നോട് യാത്ര പോലും പറയാൻ നിൽക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീ പോയില്ലേ രാവിലത്തെ ബെഡ് കോപ്പിയും കൂടി തന്നിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്തെ നിന്നതാ എന്നാ കോപ്പി അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോ നാളെ രാവിലെ കാപ്പി വരാ ഞാൻ വേണ്ടല്ല വേല ഇറക്കാതെ അയ്യോ കാർഡൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ആ അപ്പൊ അതാ കാര്യം വല്ലഭൻ ഈ നാട്ടിലില്ലേ എന്ന് ഞങ്ങള് ശങ്കിച്ചു അല്പം താമസിച്ചിരുന്നെങ്കി എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ല ഞാനൊരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകാനായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കി അങ്ങോട്ട് പറയാം വാ വല്ലപേട്ടന്റെ ഓഫീസ് അമ്മേ നല്ല ബിസിനസ് ആണെന്നാ കേട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടൗണിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീടൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഒരു കിടപ്പാടവും പത്ത് വാഴ വെക്കാനുള്ള മണ്ണും നീ ശരിപ്പെടുത്തി തരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നീ രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ പിടിച്ചേ ആ ബാഗ് ദിനേശൻ വല്ലവന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ലവന്റെ പാചകക്കാരനായിരിക്കും പാചകം ചെയ്യും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കിച്ചടി പച്ചടി പാൽപ്പായസൊക്കെ പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ബാഗ് എടുത്ത് പുറത്തേക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സാണേ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇപ്പൊ വരാ എന്താ വല്ലു അതെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് ഉദ്ദേശം ഈ പ്ലേയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മഹാലക്ഷ്മി കുടുംബത്തോടെ വീട്ടിക്കാർ വന്നിരിക്കല്ലേ മഹാലക്ഷ്മി കുടുംബവും അത് പരമുച്ചാരനും കുടുംബവും അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവര് നമുക്ക് മഹാലക്ഷ്മി ആണല്ലോ ആണെങ്കിൽ ചവിട്ടി പുറത്താക്കരുത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവര് മൂദേവിയാ നീ എന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ വിഷമം കൊണ്ടാ എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയില്ലേ ആ വീടും പറമ്പും വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയാലേ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങും നീ കൂടുതൽ ഒതുങ്ങല്ലേ ദേ അവർക്ക് വേണ്ടതൊരു വീട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു വീട് അത് നടക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ കാല് പിടിക്കാം ഇത് കാലല്ല എന്റെ കൈയാണ് എനിക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പോണം എങ്ങോട്ട് അത് നീ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്താ പ്രശ്നം അല്ല അത് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതെ ഇവന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഒരു വീടും പറമ്പ് കൊടുക്കാനുണ്ടേ അതൊരു ഗൾഫുകാരെ കൊടുക്കാൻ ഇവനെ ഏറ്റവും പോയി പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുള്ളപ്പോ അവർക്ക് കൊടുക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം നീ ഒന്നും വിടല്ലേപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വീടിന്റെയും പറമ്പിന്റെ അത്യാവശ്യം വീട്ടു സാമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ വെറ്റി പെറുക്കി
സർവേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കാ മന്ത്രി ഒപ്പിട്ടാ മാത്രം മതി റോഡ് ഓപ്പൺ ആയ പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് നടന്ന് പോകാനുള്ള ദൂരല്ലേ ഉള്ളു അത് മാത്രം വരാൻ പോണ എയർപോർട്ടിന്റെ കാര്യം എയർപോർട്ട് ആ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറകില് അര വെള്ളം നടന്നാ മതി അതുകൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് കട്ടപ്പനക്ക് പോവാൻ പരമേട്ടന് ഒരു അര മണിക്കൂർ തികച്ച് വേണ്ട അതെ അതെ മാത്രം സ്ഥലത്തിന്റെ വില അങ്ങട്ട് കേറില്ലേ മറിച്ചു വിറ്റാ ചോദിക്കുന്ന വിലയും കിട്ടും ഞാൻ അമ്മാവനുമായിട്ട് നിങ്ങള് പാടി ഒരെണ്ണം ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൊളാക്കണം കേട്ടോ ഒപ്പിച്ചോണ്ടെന്ന് എവിടെ ഈ കച്ചവടം നടക്കുവാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്ന ഒരു തുള്ളി പോലെ അടിച്ചു പോരുന്നു മനസ്സിലായി നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിന്നോട് കൂടിയാ ഈ വീടിന്റെ സത്യാവസ്ഥ തുറന്ന് പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തമാശ പറയുമ്പോഴേക്ക് അപ്പഴേക്ക് എന്ത് ചൂടാവും ആ എങ്ങനെയുണ്ടാ എനിക്കിഷ്ടായി വലിയ മുറികളാ കാറ്റും വിളിച്ചൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിനക്കോടി പുത്തൻ തലമുറയാ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് വേണ്ട ഭാർഗവീ നിലയത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് വരുമ്പോ വലിയ വാടക ഒന്നും ചോദിക്കരുത് വെച്ചാ അവര് ഷൂട്ടിംഗ് വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റിയാലോ ഇവള് വളരെ മുന്നോട്ട് കടന്ന് ചിന്തിക്ക ഈ വറ്റകളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാ എന്റെ അമ്മാവൻ എന്ത് തോന്നുന്നു നീ ഇത്തിരി മണ്ണി കൊടുത്തേ ഓ ഞാൻ സിരുവായിട്ട് മൂത്ര വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണെടുത്ത് വായിലിട്ട് അയാൾ എന്താ കാട്ടണേ എന്തെങ്കിലും കാട്ടട്ടെ കന്യക യൂറിയായി നാട സ്പിരിറ്റ് സമം ചേർത്തതിന്റെ സ്വാദ് ഒരു അൻപത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം ആരും കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടില്ല നല്ല വളക്കൂറും പശ പച്ചപ്പും അതെ വില എന്തോ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തില് നയാ പൈസ കുറയില്ല അതിലേശം കൂടുതലാ കുറച്ച് കുറയണം ന്യായമായ വിലയാണെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ ആ ഒരു മിനിറ്റ് പോരാട്ടോ ബലം പിടിച്ച് അവര് പോകും പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം കുറച്ച് കുറക്കണം ദേ ദിനേശൻ അറിയാതെ വൈകുന്നേരം ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ നാകാറം ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം വാക്കാണോ ഈ നാക്ക് കൊണ്ട് വെറും വാക്ക് പറയില്ല വല്ലവൻ അപ്പൊ എത്ര കുറയ്ക്കണം രണ്ട് കുറച്ചോ രണ്ട് രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം എന്താ ആലോചിക്കണത് ഉറപ്പിക്കാല്ലേ പിന്നെന്ത് ബാ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് സമ്മതം അത് ന്യായം പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഒരു മാസത്തെ സമയം തരണം അതിനിപ്പോ എന്താ പതിനഞ്ച് എനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ദിനേശ് കൊടുത്താ മതി എന്തായാലും ഞാൻ ദിനേശ് കൊടുക്കാനുള്ള ആണല്ലോ ചേട്ടൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ ഈ കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പത്ത് രൂപ ചേട്ടൻ എടുത്തു അഞ്ചു രൂപ എനിക്ക് തന്നാ മതി ബാക്കി കാശ് ചേട്ടൻ തന്നെ നേരിട്ട് മേടിച്ചു ഞാൻ ഇത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് നേരെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാ അതിനുവേണ്ടി ഒരു തിരിച്ചു വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട നിങ്ങളാവും ഒരേ നാട്ടുകാര് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കാണുക വാങ്ങുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആകാലോ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇത്രയും ദിനേശന് ഞങ്ങളെ വിശ
അടുത്ത മാസം ഇതേ ഡേറ്റിന് കാശ് റെഡി ഞങ്ങൾ വിറ്റ പറമ്പിന്റെ ബാക്കി കാശ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളതാ വേണേൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ദിനേശനുമായി പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതാം അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ചാരടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു പ്രമാണം എഴുതിക്കുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത മാസം നിനക്ക് തരുന്നു അത് വൈകരുത് എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട നല്ലൊരു നാള് നോക്കി ഗൃഹപ്രവേശം ഇതെന്തിനാ ഇപ്പൊ പച്ചക്കറി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വീട് കച്ചവടം നടന്ന ആദ്യ ഒത്തിരി പച്ചക്കറി കൊടുക്കും കപ്പേ ഉണക്കമേനും സംഘടിപ്പിച്ച് ഞാനിപ്പൊ എത്തിയേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഇനി കുട്ടികൾ പോയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോ അല്ല ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നോളാം ഇനി എടുത്തിട്ട് അത് വെക്കേണ്ടതല്ലേ ആ എനിക്ക് ഇവരോട് രഹസ്യം പറയാനാ ആയിക്കോട്ടെ നീ വന്നേ വട്ടച്ചെലവിനുള്ള കാശ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നുള്ളിപ്പെറുക്കി ആ പിഷാരടിക്ക് കൊടുത്തില്ലേ പകരം വീടും വസ്തുവും കിട്ടിയില്ലേ കാശിന് പകരം സ്ത്രീധന അതായാലും തരാറൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ അത് ശരിയാന്ന് വെക്കാം പറ്റിയ ചെക്കനെ തപ്പി എടുക്കാനെങ്കിലും സാവകാശം വേണ്ടേ വേണ്ട ദമയന്തിയുടെ ഭരണം വേറെ എവിടെയും തേടണ്ട അമ്മാവന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്തുവാ എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ചെറുക്കൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നേ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊറേശ കരികട ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് നല്ലവനാ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഉറപ്പിച്ചത് കാട്ടാന കയറുന്ന തൂക്കണാൻ പറയ പോലെ ഈ വിലക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീടും വസ്തുവും കിട്ടുമോ എല്ലാ അവന്റെ ഒറ്റം എടുക്ക ദമയന്തിയുടെ സമയം നല്ലതാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ ബിസിനസ് വെച്ചടി വെച്ചടി കേറ്റമായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നന്നായി ഇനി ഓടി വെക്കട ഇവിടൊക്കെ ഉത്സവകാലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആന വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അളന്നു വരുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയാ നിങ്ങൾ എന്ത് വിട്ടിത്തായി പറയുന്നേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ ഇന്നലെ പ്രമാണം എഴുതി കേറി താമസിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അതിനിടെ ഞങ്ങൾ അറിയാണ്ട് ഈ സ്ഥലം ആരാ തമിഴ്നാട്ടിന് വിറ്റത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇത് കേരളം ഈ കയർ കെട്ടി വരുന്നതിന് ഇപ്പുറം തമിഴ്നാട് ഈ കയറാണ് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ഈ കയറിന് ഇപ്പുറം ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു കുടുംബത്തിന്റെ പെരിയപ്പത്തെ ഇവർ കേട്ട് ഇവിടെ വിട്ട ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്നിട്ട് കാറിൽ നിറങ്ങാവൂ അല്ലാതെ നഗരസഭയുടെ വണ്ടി ചവർ എടുക്കുന്ന പോലെ വഴി കാണുന്ന എല്ലാ ബാറിലും കയർ എടുത്ത് മനസ്സിലായോ രൂപ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അടിക്കില് അത് മറക്കണ്ട ഈ ഷാരഡി എത്ര മോൻസിയാലും ഷാരഡി ഷാരഡി നമുക്കറിയാം വേഗം ചെല്ല കയറാൻ നോക്കും ഇതെന്റെ മേൽവിലാസ എന്തേലും മംഗളർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അറിയിച്ചാ മതി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് കുളിർക്കാറ്റായ പോലെ സത്യം ഇതെന്തേ വലിച്ചു കയറി കളയടാ അയാൾ അറിയിക്കാൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പതിനാറാണി ഇന്ദ്രണ്ടോ അതെന്നെ പരമാവും വിളിക്കുന്നു വേഗം അങ്ങോട്ട് അല്ലേ എന്താ ഇതൊക്കൊന്നും ഒതുക്കി വെച്ചില്ല എന്താ എന്തായി അമ്മാവ എന്തുണ്ടായിരുന്നോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കണ്ടേ പറ കേരളത്തിലോ അതോ തമിഴ്നാട്ടിലോ ഇത്തിരി മുമ്പേ കുറെ എണ്ണം വന്ന് പറമ്പിന് കുറുകയും ദേ വീടിന് കുറുകയും കയറ് വലിച്ച് കെട്ടിട്ട് ഇപ്പുറം കേരളമാണെന്നും അപ്പുറം തമിഴ്നാടാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരിക്ക കയറിന് അപ്പുറമുള്ളത് 
ഏതോ ഒരു തേവരുടെ വക അത്രേ കിണറ് വരെ രണ്ടായിട്ട് കീറി മുറിച്ചല്ലേ കയർ കിട്ടിയിരിക്കണേ എവിടെയാ ഷാരടി ഞങ്ങളെ ചതിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ ഞങ്ങൾ അയാളോട് ചെയ്തത് എന്തോ എവിടെ ഒരു പെശക പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം നീ വന്നേ ചേട്ടാ ഏത് ബാറ് കണ്ടാലും ഒന്ന് ചവിട്ടിയാക്കണേ ഒറ്റ ചവിട്ടിയാൻ വെച്ചേരും മനുഷ്യൻ കുന്തമനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തപ്പാനാണ് എടോ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ബാംഗ്ലൂർക്ക് വല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴി പിടി ഒരു കുറുക്കോഴിയുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈവേ ചെന്ന് കയറും പതിനഞ്ച് കിലോ ലാഭിക്കാം പക്ഷേ എതിരെ ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് പണ്ടാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കുറുക്കോഴിയെ തന്നെ വിട്ടോ ശരി സാർ വേഗം വിടണോ ഇതേ ഒരു കുരിശ് വരുന്നു കുരിശല്ലാതെ കുതിര വണ്ടിയാ വണ്ടി എടുത്ത മാറ്റോ ണി <laughs> അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്നും <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നീ കാട്ട് പോത്തെന്ന് വിളിച്ച് അവള് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അയ്യോ കാറിന് അതുണ്ട് പുറകിലേക്ക് എടുത്തേട്ടെ റിവേഴ്സിൽ മെയിൻ റോഡ് വരെ എത്ര കിലോ ഉണ്ട് മൂന്ന് കിലോ അത്ര ഉള്ളൂ പുറകോട്ടായതുകൊണ്ട് മിനിമം അര മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം അത്ര ഉണ്ടോ ഇനി ആലോചിച്ചു നിന്റെ കാര്യമില്ല നീ വന്നേ അവളെ ഞാൻ വരച്ച അഴിച്ചു വിടണ ഇവളുടെ കാര്യം ഞാൻ അവളെ ഓക്കെ ആ മുത്തത്തിനെ ചാരിയസിനെ തൂക്കി ചുമന്നിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയത് നന്നായി ഈ കുതിരയിൽ ലീഗ് വണ്ടിയൊക്കെ എന്തിനുള്ള അല്ലേ ഇതേ കാട്ടുപോത്ത് അവിടെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ബാറാണിത് എല്ലാ ബാറുകാർക്കും ഒറ്റ മറുപടി ഉള്ളു രണ്ടായിട്ട് കീറിയാ പോരായിരുന്നോടാ വല്ലത ബാംഗ്ലൂരിലെവിടെ നോക്കാം ഇടാ <laughs> 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 
അവന്റെ ഒരു കത്തി ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഉയിൽ കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാ ഉയിൽ കത്തി ആയാലും ഞാൻ മുറിച്ചേടും പോ നോക്കടാ അവന്റെ അമ്മമ്മയുടെ ഒരു കത്തി കോയമ്പത്തൂർ കളക്ടർ ഓർഡർ ഇട്ട് റീസർവേ നടത്തുന്ന അത് താ ഉണ്മയാണ് ബൗണ്ടറി അത് മറ്റുമല്ലേ അതിന് കിന്തപ്പക്കം പെരിയത്തവരുടെ സ്ഥലമാ നീങ്ങ കേരളാവിലെ വാളയാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കേട്ട ചോദിച്ചില്ലേ ചോദിച്ചതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിലുള്ള ശരിയാന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാങ്ക പണ്ടതും കറക്റ്റ് നീങ്ങ സോൾറതും കറക്റ്റ് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാതി സ്ഥലം എവിടെ പോയി സാറേ കിണറിഞ്ഞു താഴുന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം പിടിച്ചു താണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വിശ്വസിക്കാനാ നീങ്ങ കോടതി പോകോ അതാ ശരിയാന വഴി അന്റെ ശരിയാന വഴി കൂടെ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിടക്കോ സാർ തീർച്ചയായും കിടക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാ പിന്നെന്താ പതിനഞ്ച് ദിവസമല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം സാറിന്റെ പെരിയ തൈര് പെരിയ തൈരല്ല പെരിയ തേവര് പെരിയ തേവര ആളെങ്ങനെയാ തങ്കമാന മനുഷ്യൻ യാർക്ക് സഹായം ചെയ്യറതാ അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കില്ല ഞങ്ങക്ക് തേവർ ശരിയാണ് <laughs> 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 ഞങ്ങക്ക് സ്നേഹമില്ലേ കൊച്ചിയിലെ വലിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ മഹേന്ദ്രൻ കൊണ്ടോടിയുടെ മകൻ കൊണ്ടോടി സാറി ഉങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണോ ഞങ്ങളൊരു കുരുക്കിപ്പെട്ടിരിക്കാ തേവർ സാറേ ചുമ്മാ <laughs> 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 അത് നമ്മ സ്ഥലം അത് ആർക്കും കൊടുക്കൂടാതെ പെരിയപ്പ അതില്ല കണ്ണ് നമ്മ ഇടത്തില അവങ്ക വീട് കൂടെ മാട്ടിച്ചു പാവം നമ്മ ഇടത്തില ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വീട് കട്ടനാങ്ക തപ്പു തന അത് അഹങ്കാരം തന അത് கரெக்ட்ரா കണ്ണ് തപ്പു തന അഹങ്കാരം തന ഐ ആം സോറി നിങ്ങൾ കളമങ്ങ സാർ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് നോ ഉൺമേയിലെ ഇന്ത എല്ലാ സ്വത്തുക്കും അവത അവകാശി അത് മറ്റുമല്ല എന്റെ ചെല്ല കുട്ടിയുടെ മുഖം കറുക്കറ മാതിരി നാ എന്തും ചെയ്യ മാട്ടെ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി യു കാൻ ഗോ അതാ പോ ചൊന്ന അല്ലേ വന്നേ ഒരു തേവര വന്നിരിക്കുന്നു പെൺഗോന്തൻ അവളുടെ മോന്ത കടത്ത അയാൾക്ക് മുടിയില്ല അത്രേ കാണിച്ചാരോടാ ദിനേശൻ നീ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അയാൾ കേട്ടോ അയാൾ കേട്ടോ ചുക്കും ചെയ്യില്ല കൂടി വന്ന സ്ഥലം വിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ തേവരയെ പാതികളെ എന്നാ ചെയ്യ എന്നാ ചെയ്യ നീ അയാളോട് ഒന്ന് പറ അയാളുടെ കാലിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ എന്നാ ആട്ട് വന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഒക്കെ പരിഹരിച്ചു അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ചെന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വെക്ക് ഒക്കെ ക്ലീൻ ഇത് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ സ്ഥലം ഒന്ന് പേടിച്ചു എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഞാനില്ലേ
നീ എന്താ കുന്തം വിഴുങ്ങിയ പോലെ നിക്കണത് വല്ലവ നീ പോയി അമ്മാവനെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണ ചെല്ലടോ ചേച്ചമ്മേ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പരിപാടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടുപ്പി തീ കൂട്ടേണ്ട താമസം ഓ മതി 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 ഈശ്വര എന്റെ നെഞ്ചിലാണ് തീ ഒന്ന് പോടാ അല്ല പിന്നെ നമ്മ സ്ഥലത്ത് അതിര് കെട്ടിയ കയറ അവര് പൊട്ടിച്ചറിഞ്ഞെന്നോ ആമാങ്കയ്യ നീ ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கல உனக்கும் உன் பொண்டாட்டிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ரூம் தான் இருக்கு இடம் போரா போறான்னு ஆமாங்கையா உனக்கு நான் இடம் கொடுக்கறேன் நிறைய இடம் கொடுக்கறேன் பிரச்சனை பரிஹரிச்சെങ്കിലും வீடு இப்பதும் தமிழ்நாட்டில் கேரளத்தில் வணமாவா அது கொண்டு நீ எந்தக்கில பிரச்சனை உண்டோ ஏய் எந்த பிரச்சனம் இப்ப இந்த வலதே கால கேரளத்தில் எடத்தே கால தமிழ்நாட்டில் டே கேரளத்தில் இருக்குது இந்த தோச പരമോമാനെ തിരക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ആരാ വടിവാൾ വാസു എന്നാ പറഞ്ഞു ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാത്ര അവൻ വരണം അവൻ വന്നാലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരൂ ഈ പാണ്ടികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ എനിക്ക് നീ ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്റെ വാസു മതി എന്റെയും വാസുവിന്റെയും ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നത് ചോരയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സൂര്യനെ സ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാണ്ടികളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചിരിക്കും അതൊന്നും നീ പറയണ്ട തൽക്കാലം മുങ്ങുന്നതാണ് ഭംഗി നല്ല സ്ഥലം എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് കാരണം അതും കട്ടപ്പന വാളയാറിലേക്ക് എന്താണ് അത് ഓക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയാം എനിക്കിപ്പ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ധൈര്യ നിന്റെ ഈ ഒരു കരുത്തുള്ള കയ്യ എനിക്കിന്ന് വേണ്ടത് എന്തിനാ അളിയ ഒരു കൈ ഈ രണ്ട് കൈയും അളിയനെ ചുടുകാട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നവരെ അളിയന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നീ അങ്ങ് ഉണങ്ങി വിറകുള്ളി പോലെ ആയല്ലോ ആദ്യം നിന്റെ തടി ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ദാദാജി സുപ്രഭാ അവന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല മുത്തച്ച ഹിന്ദി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ ജയിലിൽ എനിക്ക് ഹിന്ദിക്ക് ഇവനിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എങ്ങനെയുണ്ട് പെങ്ങളെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും അച്ഛാ നീ എന്താ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ ആറേഴ് മാസം ജയിലിലെ ഉണ്ടയും വെള്ളവും തിന്നും അടുത്തതല്ലേ വായിച്ചു രുചിയുള്ള എന്തേലും കഴിച്ചിട്ട് മതി ഇനി വിശേഷം അച്ഛാ എല്ലാം റെഡി അല്ലേ ഞാനും എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈയും കഴിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൂടി നടന്നു വരുന്ന ഒരു മാണ എല്ലാം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റംസാ കരിമീൻ ഉണർത്തിയത് താറാവ് നിർത്തി പൊരിച്ചത് ആടിന്റെ തല മുളകിട്ടത് അത് കോഴി ഫ്രൈ ഇത് മറ്റവൻ യവൻ കണ്ടംപൂച്ച ജീവനോടെ വറുത്തത് കണ്ടംപൂച്ച കെണിവച്ച് പിടിച്ച് ചുട്ടു തിന്നുന്നത് നിന്റെ വിരോധം അല്ലായിരുന്നോ ഇവരാരും കൂട്ടാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചതാ അളിയോ ഏ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിർത്തി എന്തോ നിർത്തിന്ന് ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയന് ജയിലിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഗാന്ധി മാർഗത്തിൽ ചേർന്നളിയാ ഈ മത്സ്യ മാംസാദികൾ ത്യജിച്ച് ഞാനിപ്പോ വെറും പച്ചക്കറിയാ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ വലിയ അഹിംസക്കാരൻ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് അയച്ച കത്തിങ്ങെടുത്തോണ്ട് പാടി 
ഏത് കത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ പറഞ്ഞത് ഓ കുട്ടിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാജ് ജയിലിൽ കിടന്ന ചാച്ചാജി കഴിഞ്ഞ കത്ത് അല്ലേ കോപ്പി അളിയന്റെ മുഖത്തൊരു ഹിംസാ ഭാവം തെളിയുന്നുണ്ട് ഹായ് നല്ല പരിചയമുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണും പരിചയം കാണും നീ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അയച്ച കത്ത എന്നാ കേട്ടോ ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ ജയിലിൽ പോവാൻ കാരണക്കാരനായ ഗുണ്ടുമണി ഇപ്പോഴും അവിടെ വിലസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവനെ എനിക്കൊന്ന് നേർക്ക് നേർ കാണണം അധികം തന്നെ എന്താ ഇത് നീ എഴുതല്ലെന്ന് പറയാനാണോ അല്ല ഞാൻ എഴുത തന്നെയാണ് പക്ഷെ വായിക്കേണ്ടത് അളിയം വായിച്ച സ്റ്റൈൽ അല്ല ഇതെന്റെ വേറൊരു മോഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയതാ ഇതാ കേട്ടോ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അളിയന് മൂന്നാല് ദിവസത്തിനകം ഞാൻ ജയിലിൽ നിറങ്ങും നേരെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ അവിടെ പോകാനാ ഞാൻ ജയിലിൽ പോകാൻ കാരണക്കാരനായ ഗുണ്ടുമണി ഇപ്പോഴും അവിടെ വിലസി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവനെ എനിക്ക് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം അത്ര എന്താ അലിയ അളിയൻ ഇത്ര മണ്ടറായി പോയല്ലോ മോശം മോശം അവനെ നേർക്ക് നേർക്കൊന്ന് കണ്ടാലല്ലേ മാറാൻ പറ്റൂ പിന്നെ എനിക്കതിരെ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞ ആ ഇടിവെട്ടിച്ചത്ത പാപ്പച്ചന്റെ മകൻ ആന്റണി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവ നിനക്കവന്റെ കയ്യോ കാല വെട്ടാനല്ലേ ഏ അളിയം പിന്നെയും എന്താ അലിയ ആന്റണിയെ കണ്ടിട്ട് വേണം അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കാൻ കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നത് പാവമാ കൊടും പാവം അതെ ഞാൻ കട്ടപ്പനെ ചെന്ന് അവരുമായിട്ട് തോളി കൈയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വടിവാളും കൊടുവാളും എടുത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞതോ അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലന് കൊടുത്ത് അരിവാളാക്കിട്ട് കൊയ്യാൻ കൊടുത്തൂടെ വേസ്റ്റ് അപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നർത്ഥം അലിയൻ അങ്ങനെ വിധി കൽപ്പിക്കരുത് അഹിംസ കൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ഞാൻ അങ്ങ് നിരത്തി തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്ക് തരുവോ പിന്നെന്താ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ സംസാരിച്ചോ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം ഇവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് പട്ടിക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് കിട്ടു എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളാരാ മനസ്സിലായില്ല താനാരാ ഞാൻ ദിനേശൻ ദിനേശൻ കൊണ്ടോടി ആരെയും കൊണ്ടോടി ആരെയും കൊണ്ട് ഓടിയതല്ല എന്റെ കുടുംബ പേരാ കൊണ്ടോടി ഓഹോ അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൊണ്ടോടുന്നവരാണല്ലേ കൊണ്ടോടുക തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക കള്ള പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കി വീട് വിൽക്കുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ അത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു അവനവിടെ ആര് വല്ലഭൻ വന്നിട്ട് വർഷം കുറെയായി ഞാൻ ഗാന്ധി മാർഗം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാ പക്ഷെ ഏത് നിമിഷം വേണേലും ഈ വടിവാൾ വാസു മറ്റേ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിയും ഇവരാരാണെന്നറിയോ എന്റെ ചോരയാ ഞാഞ്ഞുളായിരുന്ന എന്നെ മൂർഖം പാമ്പാക്കി മാറ്റിയ വലിയവരാ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗാന്ധി ഭക്തൻ രണ്ടു കൊലവര ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ആ പാണ്ടികളെ എല്ലാം അവിടെ ഓടിച്ച് എന്റെ അളിയനെയും കുടുംബത്തെയും അന്തസ്സായ ഉടക്കേറ്റി താമസിപ്പിക്കണം എന്താ പറ്റില്ലേ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ വാസണം വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടാ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ചാ പോരായിരുന്ന അതുവരെ എന്റെ അളിയനും കുടുംബവും ഞങ്ങള് പുറത്തു വന്നു മുത്തശ്ശൻ എടുക്കണം ഒരു ടി വി വീശാറും കൂടി കെട്ടി തൂക്കായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്തേട്ട് എടുക്കാറായിട്ടില്ലെന്ന് വല്ലവാ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ പറ്റൂ മറ്റാരും അറിയാതെ ഒരറ്റ കൈ പ്രയോഗം എന്താണ് പബ്ലിക് ആയിട്ടൊരു ഗൂഢാലോചന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാണ്ടി കുടുംബത്തെ ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് അതെ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് പറയൂ ചേട്ടനും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിക്കണം എത്ര നാളെ നിൽക്കണം പ്രശ്നം ഒന്ന് സോൾവ് ആകുന്ന വരെ നിന്നാ മതി അപ്പോ അതുവരെ ഞാൻ നിക്കണം വേണ്ട ഇടക്കിടക്ക് വേണേ ഇരിക്കാം അഹിംസയാണോ ഹിംസയാണോ അത്ര ഒന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പടിവാളി വേണോ കതറ് വേണോ കതറ് മതി കതറ കതറ് മതി എന്ന് പറയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കുറച്ച് കുറവാണേ കതറെങ്കിൽ ഓക്കെ
తెలివి ఇంగ్లీష్ మలయాళం తెలుగు తమిళ్ ఎల్లా ఊరు తాయ్ పెట్ట మక్కల్ ఇప్పో నా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి తానే ఆయన గురువాయిరప్పన్ ఎనకు వేండి కడవు అవరే కాణనం కేరళకు పోగవేండామా కేరళకు అరిసి కిరిసేలా నామదాన్ని కుడికిరదు కేరళం తమిళనాడు రొంబ రొంబ నంబర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఒక మలయాళ ఫ్యామిలీ ఇరుందది ఇల్లియా అవంగ ఎనకు రొంబ వేండియవర్ అవంగలకు ఎంత తొందరో నీ కొడుక కూడదు ఎన్నా ఇల్లంగమ్మా ఎంత తొందరో కొడుక మాటంగమ్మా అవర్కాగ నీంగ ఇంద స్థలం విట్టు కొడుంగ కొడుకరంగమ్మా తమిళ్ వాళ్ళగ ఎంగనేగలిం <laughs> 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 ఇంగనే పోయా బస్ కిట్టేది అన్నే ఒన్ ఆంగ చౌటికే చౌటికే కాంగ తన్న చౌటనది వండి నీంగండే ఒరి చోమటల్ని పొరగిలి అమ్మ అమ్మ వచ్చి ఏ మాతిటింగలా ఏ అరుము ముద్దు పైడి చిన్నయ్య எல்லார ఆయుధంగలు ఎత్తి సీగ్రం పొరపడుంగరా ఎదుక పా ఎదుక ఇవ్లో టెన్షన్ ఆంగల అంగేంద ఓడికణం అవలదనే village. <laughs> క్లీన్ చేయదప్ప వీడ ఆగ మారిపోయాలే వాసట వెళ్ళబ్ర కాడి 10 రూపాయలు వస్తా పట్టి జోడిచేది నేను పోయి అమ్మ అమ్మని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చేనే ఓ సరియా సందికి ముందు ఎల్లా ఇంట్లో షిఫ్ట్ చేయనా ఆరే ఏడు పవర్ కట్టా దే మంగళారది ఒడిందు మేఘం ఆడి వెలికిందు మై కులన్నే ఈగల్ వేషి Oh, hey. Oh, 
പ്ലാൻ <laughs> 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 ിയുടെ ധൈര്യത്തിലാണ് അവരുടെ വരവ് അങ്ങനെ പാമ്പിന്റെ എപ്പിസോഡും കാശൊക്കെ തന്നതല്ലേ പോവാൻ നോക്കണ പാമ്പാട്ടി പട്ടി അത് പിന്നെ രഞ്ജി പിന്നെ പോയാ കുറങ്ങ പുലി എന്നെ കൊണ്ടുപോടാ സാറുമാര് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് നീ ഒരു പുല്ലും പറയണ്ട വെറുതെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശും പോയി അയ്യോ കാര്യം പറയാൻ സമ്മതിക്കണില്ല സാറുമാരെ എന്റെ ശക്തിയിലെ കാണാനില്ല ശക്തിയിലെ കാണാനില്ല അതിനുമ്പ ഞങ്ങളെന്ത് വേണം നാലിനെയും പിടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ അവളില്ല ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് ആണുങ്ങളോടുത്ത് അവള് ചുറ്റിക്കറങ്ങും വന്നേ എന്തിനാ കല്ലാനാ ഏ അതിനൊന്നുമല്ല എങ്ങനെങ്കിലും താരി ഇവിടെ ശക്തിലേനെ പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ പാമ്പാട്ടി മാമ പ്ലീസ് എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല പാമ്പിന്റെ ഓണവേ ഞങ്ങളെ ചതിക്കരുത് എന്റെ കല്യാണം ചെയ്തേക്കാണ് പാമ്പറ ഏ നാളെ കമലാസ് അവിടെ വെറുതിരിക്കേണ്ടി വരും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടു മണി സീലെടുക്കാൻ കൂട്ടിക്കള്ള ബസ് ഇപ്പൊ പുറപ്പെടും വന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം അതുപോലെ അവളെ സൂക്ഷിക്കണേ കൂടിയ വിഷമുള്ള ജാതിയാണ് ശത്രുവല്ല <laughs> 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 ആരുടെയും ശത്രുവല്ല എന്റെയും എന്റെ പെങ്ങളുടെയും ഭാവി ഈ വീടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് കിടക്ക എന്റെ കുറച്ച് കാശ് ഇവിടെ പെട്ടുപോയി അത് കിട്ടിയാലേ ഞങ്ങളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലേ പാമ്പാട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന പാമ്പിനെ വിട്ടത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടായി എന്നാലല്ലേ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ മോനെ ദിനേശ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പഴാ ഒരു അടിപൊളി വെക്കേഷന്റെ മൂഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് താങ്ക്സ് ആ പിന്നെ ഒരു സംശയം ഇപ്പോഴെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഹുമാനൊക്കെ തോന്നാൻ അന്നൊരു ബൊമ്മയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്ന പോലെ അല്ലായിരുന്നോ സാറിന്റെ പ്രകടനം ഓക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ട് ഓ തമാശയായിരുന്നോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ദേ കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ച് എന്തിനാ സമയം കളയുന്ന ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആരാ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ കാണാം ഏത് നശിച്ച സമയത്താണോ ആ പണ്ടാരക്കാലിന് പാമ്പിനെ കൊണ്ട് എഴുന്നുള്ള തോന്നിയത് ബാക്കിയുള്ളവന്റെ മനസ്സമാധാൻ കളയാൻ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് കെട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ട ഗതി കേട്ടത് മലയാറ്റൂർ മുത്തപ്പ ആ ചക്കിലെ പാമ്പിനെ ഒന്ന് കാട്ടിത്തരണമേ കാട്ടി തന്ന അടുത്ത പത്ത് വർഷം ഇവന്റെ തലയിൽ കുരിശി എത്തി ഞാൻ മലയെത്തിക്കാമേ ഇതിൽ വലിയ കുരിശ് ഉണ്ടായി 
रात्र <laughs> अंगीट अगर या तूंगा तमें मेलाकोलोटे 
ഭാഗ്യത്തിന് കൊളത്തുണ്ട് ഇനി ഹൈറ്റോ ഹൈറ്റും കറക്റ്റാണ് ദിനേശ് എന്തോ നീ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ല വാസുവേട്ടൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞാനും അറിയുന്നില്ല മകനെ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോഴും നീ തമാശ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ആത്മവിശ്വാസം കിടത്തല്ലേ കുരുക്കളടി എപ്പോഴാ പെൺപടകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നാളെ എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ നിനക്ക് തൂങ്ങാനായിട്ട് തൂങ്ങലാ തൂങ്ങലെന്ന് എനിക്ക് എത്ര പരിചയം പോലെ അയ്യോ ഒന്ന് തൂങ്ങാനായിട്ട് അടിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ ഇങ്ങനെ കുരുക്കിട്ട് കഴുത്തലിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് മുറുകി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചൂളിങ്ങനെ കാലുണ്ട് വാസട്ട ഒന്ന് പേര് വാസട്ട ഈ ചൂളും തട്ടി പറിച്ചേ വാ വേഗം വാ കാണിച്ചോട്ടാ ആത്മഹത്യക്കും കൊലയ്ക്കുമിടയിൽ ആത്മനാഥം പോലൊഴുകുന്നു പാളയം എന്നൊരു കവി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പേര് നാക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ചേട്ടാ വല്ലവൻ വല്ലവന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞത് എഴുതിയ കവിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വല്ലവൻ വല്ലാണ്ട് പിടക്കണെന്ന് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവന് രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കാം ഓവറാക്കരുത് ഇതാ പറയണത് നിനക്ക് നിനക്ക് ടൈമിംഗ് ഇല്ലെന്ന് പറയണത് പതുക്കെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടൊന്നുമില്ല പിടിച്ചേ വല്ലവ ദിനേശ ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാൻ മൂന്ന് രാജതന്ത്രങ്ങൾ കുറെ രാജതന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിയതല്ലേ എല്ലാം ചീറ്റി പണ്ടാറടങ്ങി ഒന്ന് പിണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ക്ഷമയാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്റെ ഈശ്വര ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും വയ്യ പാവം നാളെ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നാളെ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ആണ്ടല്ലേ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ എങ്കിൽ അപ്പൂപ്പന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആ അത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസത്തെക്കാൾ നല്ല പാൽപായസം എന്റെ ഈ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിന്റെ കൈകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു കഷ്ണം വേറെ കൂടിയേ ഉള്ളൂ അത് മതിയാവും രാജതന്ത്രം എവിടം വരെയായി ഉപ്പ് നോക്കാറായോ ഉപ്പ് നോക്കാൻ ഇത് ഉപ്പുമാവല്ല ഇത് ഉപ്പുമാവല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ രാജതന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സാമ്പിൾ നോക്കാൻ ഒരു പാത്രം രാജതന്ത്രം തന്നൂടെ ഈ കിണറ്റിലെ സാമ്പിൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിന്റെ രുചി നോക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം അത് കേട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ് നോക്കാനൊന്നും ഞാനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞതാ സത്യത്തിൽ എന്റെ വയറ് വെച്ചിട്ടാ അങ്ങനല്ലേ മാടുകൾക്ക് പുല്ല് തന്നെയാണല്ലോ മട്ടൻ ബിരിയാണി ചേട്ടാ മണം അടിച്ചിട്ട് വായുന്ന വെള്ളം വന്നിട്ട് പാടില്ല സത്യം പോക്കറ്റിൽ എന്താണ് കശുവണ്ടിയാണ് എന്താ പിന്നിട്ടത് ആ ഇത് രുചി കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടേസ്റ്റ് രുചി കൂടാൻ വേണ്ടി ടേസ്റ്റ് അല്ല സീക്രട്ട് ഞാൻ പറയൂല അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം സത്യം സത്യം ഇത് കൊറച്ച് മലമ്പുഴ പാൽപായസ സോറി മലമ്പുഴയല്ല അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ലക്ഷം മറ്റവൻ സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നു എവിടെയാണ് മറ്റവൻ നീ മിണ്ടരുത് പറയുന്ന കേട്ടാ മതി ഞാൻ ആദ്യം ഈ പായസം കുടിച്ചൊന്ന് ആഘോഷിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം മലമ്പുഴയാണോ ചങ്ങമ്പുഴയാണോ തീരുമാനിക്കാം ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ തിണ്ണ നിറങ്ങണത് നിങ്ങളൊക്കെ കാരണം എന്റെ മാനമാണ് പോയത് നീ കരയാതെ വല്ലപ്പ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചാലേ മനുഷ്യജന്മം പൂർണ്ണമാവും 
പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ജയിലുമെല്ലാം നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്നു എന്റെ ദേഹത്ത് പോലീസ് സംഘം കൈവച്ചാലുണ്ടല്ല കൈവച്ചാലേ സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയും എന്ത് സത്യം പായസത്തിൽ വിഷയിട്ട് ആരാണെന്ന് പായസത്തിൽ വിഷയിട്ട് ആരാടാ ആരാടാ പ്രതികളെ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് എങ്ങനെ വിട്ടുതരുന്ന സാർ പറയുന്നത് അതായത് ബിഷം ചേർത്ത പായസം കേരള അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രതി തമിഴ്നാട് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്ന പരാതിക്കാരിക്ക് കൊടുത്തത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിരിക്കുന്നത് കേരള അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് അപ്പൊ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ട ചുമതല കേരള പോലീസിനും എന്റെ സാറേ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് കേരള പോലീസാണോ തമിഴ്നാട് പോലീസാണോ അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്ന് കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സോറി സാർ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികൾ വിട്ടുതരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരി പാകല നിന്നെയൊക്കെ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം ചന്ദനം കടത്തിയ നാല് തമിഴ്മാരുടെ വാരിയലിൽ ഒടിച്ചതിന്റെ വാശിയാവന്മാർക്ക് അവന്റെ ഒക്കെ കൈ കിട്ടിയ അണ്ടർവെയർ പോലും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ജാമ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിനാ സാർ ഇങ്ങനെ കേരള ഹൗസിന്റെ ഓണർ അപ്പൊ താനാണല്ലേ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുപ്പിച്ചത് എന്റെ കൈ വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചേന് അത്രയ്ക്ക് പരിതാപകരമാ സാറേ എന്റെ അവസ്ഥ മലയാളികളായതുകൊണ്ടാ നിന്നോടൊക്കെ ഇത്തിരി ദയ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നെകളിക്കരുത് നെകളിക്കരുത് ഇടിച്ചു പൊടിച്ചളയും ഞാൻ ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേത് നിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗ്യം ഈ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം ഞാൻ കൈമന കിടത്തത് ഡെയിലി വന്ന് ഒപ്പിട്ടോളാം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആൾ മുങ്ങിയ താൻ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് കുറച്ച് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അതെന്തെങ്കിലും <laughs> 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 ഒരുനാൾപ്പോൾ അപ്പന്റെ നാലാമത്തെ കല്യാണത്തിന് അപ്പൻ രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എടുത്തപ്പോൾ അങ്ങയും നൂറ് പേര് വടിയായി നൂറ്റമ്പത് പേരുടെ കണ്ണിന്റെ ഫീസ് പച്ച് നിന്റെ കഥ ഇവിടെ ആർക്കും കേക്കണ്ട അത് നീ പുറത്തിറങ്ങ നീങ്ക എന്നെ സൊന്നാലും ഞാൻ പോകമാട്ടെ അന്ത പെരിയ തേവർ സാർദാൻ എന്നെ ഇങ്ക അയച്ചത് ഹലോ ആ വന്നു 
ஓ அப்படியா சரி பெரியப்பா இந்த உலகத்தில் இருபத்தி நாலாயிரம் விஷம் இருக்கு பட்டு விஷம் பூச்ச விஷம் பாம்பு விஷம் ஆன விஷம் ஆடு விஷம் எலி விஷம் டெலிவிஷன் காதல் விஷம் கை விஷம் மூக்கில் விஷம் வைரல் விஷம் நெஞ்சில் விஷம் இதில் ஏது விஷம் ஆயாலும் எனக்கு ஏக்காது நான் சாப்பிட்டு அஞ்சு மினிட்டு கழிஞ்சு எந்த நகரில் எல்லாம் நீல நிறம் வந்தால் சாப்பாடு கண்டிப்பா விஷம் இருக்கு போன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ശിഷ്യനാണ് ഒന്നും നിന്നോട് ചുരുണ്ട് കൂടാനല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്കിവിടെ ചുരുണ്ട് കൂടി ഉറങ്ങണോന്ന് നേരെ കിടക്കടി കള്ളി ടെസ്റ്റർ കണ്ണപ്പനോടാ നിന്റെ കളി പിന്നെ മനുണ്ട് പണ്ടാരം ചുരുണ്ടു കൂടി പോ വൃത്തിയത്ത പായേ ഇപ്പൊ ചുരുണ്ടൂല പക്ഷെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതങ്ങനെ നേരത്തെ ചെയ്ത മതിയായിരുന്നില്ലേ ഇത് പണ്ടെങ്ങാൻ ചുരുണ്ടുകൂടിച്ചത്ത ഏതോ തമിഴന്റെ പ്രേതം ഈ പായ കൂടിയിട്ടുണ്ട് 
ഏതായാലും ഞാൻ വെറുതെ വിടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല പതിനെട്ടാം തടവ് അത് ഞാനൊന്ന് എടുക്കും തീർന്നല്ല നിന്റെ അഹങ്കാരം എനിക്ക് ഇനി സ്വരോട്ട് ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ഈശ്വരന്മാരെ രക്ഷിക്കണേ രാവിലെ മാമി കണ്തുറന്ന് മന്ത്രം ചൊല്ലി ആര് നോക്കിയാലും ഇന്ത് വീട് നാടും വിട്ടേ പോയിടുമെന്ന് നക്ഷത്രം അവളും ഭയങ്കരമാണത് ഇന്ത മാതിരി കോടിയില ഒരാൾക്ക് താന്ത ഭാഗ്യം കിടക്കും ഏതോ കടവുൾ പുണ്യത്തല എനക്ക് അത് ഭാഗ്യം കിടച്ചിരിക്ക് അന്ത നക്ഷത്രത്തോടെ എഫക്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം മാമി അതെ കേരള പോലീസിനെ കൊണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം മാമി നടത്തണം അന്ത മലയാളികൾ ഇന്ത ഊരെ വിട്ട് ഓടണം ആ മാമി അപ്പടി ചൊല്ലാതിങ്ക ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്ക ഓക്കെ നാളെക്ക് കാളയില എന്റെ കണ്ണോട പവർ എന്നാണ് രക്ഷപ്പെടുകൾക്കേഷൻ അകത്തെ ബാത്റൂമിന് വെള്ളമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് മരപ്പരയിൽ കുളിക്കാൻ അത് വേണ്ട ഞാൻ കോരി വെച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുളിച്ചാ മതി അത് ശരിയാണ് അവൻ ആദ്യം കുളിക്കട്ടെ നമുക്ക് മുറി പോയി വെയിറ്റ് മുറി പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് കുളിക്കാം അയ്യേ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കുളിക്കും അതിനിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് ആണുങ്ങളല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി കണ്ണടച്ച് കുളിക്കാം കണ്ണടച്ചാ കണ്ണടച്ച് കുളിച്ചാ കാണില്ല അതറിയില്ലേ ഞാൻ കുളിക്കാൻ അല്ല നീ ഇതെങ്ങോട്ട് പോണ് ഞാൻ കുടുംബിയുടെ വാതിലടക്കാൻ പോണ് അയ്യോ നീ കേറി ഞാൻ അകത്തുനിന്ന് അടച്ചോളാം ശരിയാണല്ല ഇതിന്റെ വാതിലടക്കാൻ കളിയാണ് കളിയല്ലടാ കുളി എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരുന്നു എന്നുവെച്ച് കണ്ണൂർക്കല്ലേ കേട്ടാ ദൈവം കണ്ണു തന്നത് എന്ത് ഭാഗ്യം അതെന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആദ്യം നിന്റെ വായടക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയി പോച്ചു ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് സോപ്പാരയില്ല ആ കിട്ടി അച്ഛൻ കൈ എടുക്കണം സോപ്പല്ലടാ എന്താടാ പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് വന്നേ മഴ പെയ്യുന്നാ തോന്നണേ തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കണ്ടാണ് മാമി പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പേടിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്ന മാതിരി ആളുകളാ തനി കൺട്രീസ് കൊഞ്ചം കൂടെ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്തവങ്ങൾ ഇവങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ചെയ്യണോ എനിക്ക് തരിയോ പകരം വീട്ടാനാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല വഴി പറഞ്ഞു തരാം അവരേത് നാണയത്തിൽ ചെയ്തോ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കണം എന്നാ അതെ അവരെങ്ങനെ മാമിയെ പേടിപ്പിച്ചുവോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും അവരെ പേടിപ്പിക്കണം ആ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ദുഷ്ടന്മാര് അവര് മൂന്ന് പേരിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നാല് പേരല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഞാനും ചേരാം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ഭഗവതി ഇപ്പവും അന്ത കാഴ്ചയെ വിചാരിച്ചു നോക്കിയ എന്റെ തലയെല്ലാ ചിറ്റത് എന്റെ ഉടമ്പല്ലാമ ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ നാം വിടമാട്ടെ ജഡ്ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തള്ള ചിത്രം പേടിക്കില്ലായിരുന്നു എവിടെ പോയാ അതെ കിടക്കണം ചേട്ട ഇതെങ്ങനെ മദ്രാസിലോട്ട് പോയി ആ തമിഴത്തുകളുടെ കൈ കിട്ടിയ പിന്നെ ഊരി എടുക്കാൻ പാടാ ഹലോ ഹലോ ഏ പയ്യൻ എന്നെ ഗ്ലാഡ് മേറ്റു എന്താ പേര് കൊച്ചുവാസു മുഖത്തെന്താ ഭാഗ്യരേഖ പോലൊരു പാട് ഞാൻ കൊറേ ആളായി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഞ്ചാര ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഓ അതിൽ കൊറഞ്ഞാൽ സാരില്ല വേഗം എടുത്തുണ്ടോ ചൂടാറാതെ പറ്റിയൊരു ചെറിയ പാത്രം വേണമല്ലോ ചെറിയ പാത്രം തന്നെ വലിയ പാത്രം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വേദല്ലു വേദല്ലു ചൂടാറാതെ വേഗം കൊണ്ടു വരൂ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഇരിക്കണേ ഞാൻ പോരാ ഊണിന് മുമ്പ് ഒരു കാപ്പി കുടി ആകാം 
അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞോണ്ട് ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെന്താ ടാറ്റയുടെ പിള്ളേരെ മക്കൾ അച്ചുമ്മാങ്ങ ഒഴിച്ചുകളാനായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പഴും വല്ലപ്പം വരും പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ പോയിരിക്കണം അവനാണെങ്കിൽ ലേശം വയറേടിയുടെ അസുഖമുണ്ട് അപ്പൊ അതുവായി അതാവുമ്പോ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണും അപ്പൊ ഇന്ന് കോളാണ് എന്താണോ ഇത് മൂത്രം വല്ലപ്പെട്ടെന്ന് മറ്റതാണ് വേണ്ട എന്നോട് വേണ്ട ടെസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് എന്നോട് കളിച്ചാലേ നീ ഒന്ന് അധികാലം മൂത്രമൊഴിക്കൂല ഇനിയിപ്പോ ആ ചെമ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പണ്ടാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് വരെ പോണം കാശ് എത്ര അല്ലവാ ആദ്യം പോയി അമ്പത് രൂപ പോയി സാരമില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ അത് മതി ശത്രുക്കളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വെണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കറി വെച്ച് കേരളത്തിൽ ആരും ഉണ്ണണ്ട എന്നാ പിടി കാശ് ഇത് പത്താലേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാശിന് ഞാനൊരു വടയും ചായയും കഴിച്ചു ഹർത്താലിലെ എവിടെ ചായ കട തമിഴ്നാട്ടില് ഓഹോ അപ്പൊ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒന്നും മേടിച്ച് ഇവിടെ കറി വെക്കണ്ട അത് കറി വെക്കണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആണല്ലേ എനിക്ക് ഇന്ന് രണ്ടുപേരും പച്ചച്ചോറ് അങ്ങനെ കേറ്റിയാ മതിയേ എനിക്ക് പച്ചച്ചോറ് എനിക്ക് പറ്റില്ല ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ ജലദോഷം ഉണ്ടായാ ഇന്ന് നമ്മൾ സാമ്പാർ കൂട്ടി ഉണ്ണും എല്ലാം റെഡി ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പോരട്ടെ കറികളൊന്നുമില്ലേ നെറ്റിയിൽ എന്താ ചട്നിയാ അല്ല പുണ്ണാക്ക് അത് തലക്കകത്തല്ലേ ഈശ്വര കഷ്ണങ്ങൾ വാരി ഇടണതിന് മുമ്പ് ആ തള്ളച്ചി വരല്ലേ ആ പോരട്ടെ തെറ്റി പോവല്ലേ അടി തെറ്റിയാ സാമ്പാറും വീഴൂന്ന ഞാനെന്തോ മറന്നല്ലോ ആ കൈ കഴുകിയില്ല ഈ കട്ട് തിന്നതിന്റെ രുചി ഇത് വേറെ തന്നെയാണല്ലേ കോളിഫ്ലവർ മാതിരിയുള്ള എന്തോ പച്ചക്കറിയാണെന്നാ തോന്നണത് ഇച്ചിരി കൂടുതലാ ആ ശരിയാ ഒരു കഷ്ണം കിടന്താ എത്ര കഷ്ണം ഒരു കഷ്ണം തരോളി ഇനി ചോദിക്കരുത് ഒരു പക്ഷെ ഇത് പിഴിഞ്ഞ് തിന്നേണ്ടതായിരിക്കോ വലിയ പണക്കാരല്ലേ ഊട്ടി നിന്ന് കൊടക്കനാലിന് കൊണ്ടുവന്ന ഈ റബ്ബർ പോലത്തെ ഏതോ പച്ചക്കറിയാണെന്നാ തോന്നണെ ഒരു പക്ഷെ ഈ പച്ചക്കറി റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടെ നോക്കട്ടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് എന്റെ ഇലയൊക്കെ കിള്ളി കളഞ്ഞെന്നാ തോന്നണ ഹായ് കാണാതായെന്ന് ചട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടിയതാ ഇത്രയും നല്ല സാമ്പാർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ അറിയാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാർ സാമ്പാറിൽ ഉണക്കച്ച മീൻ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആചാരം അറിയാത്തതിന്റെ പേര് ചോദിക്ക ഈ അല്ല ഞാൻ എടുക്കണോ വേണ്ട അതും തിന്നു ആശ്വാസമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാൻ ചെന്നപ്പോ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാലോ എന്ന് കരുതി ആ ആ ഇടിയന്തോമ്മയുടെ നിറം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗം ചെന്ന് ഒപ്പിട ഇന്ന് രാവിലെയും തന്റെ വാടക വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥം വന്നിരുന്നു കുടിശ്ശിക ചോദിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഒരാഴ്ചത്തെ സമയവും പറഞ്ഞ് പോയിരിക്കുകയായത് കക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും പോയി ഉത്തരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എടുക്കാനും വയ്യാന്ന പോലായി ഞാൻ ഒക്കെ ശരിയാവുമാവാ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം എടുക്കുമല്ലോ വീട്ടുടമസ്ഥം പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ആ അവധിയെ എനിക്കും തരാനുള്ളൂ 
ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദിനേശിനെതിരെ വഞ്ചന കുറ്റത്തിന് കേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ദേ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ണ് അവന്റെ മേലായിരിക്കണം പ്രശ്നം തീർക്കാതെ അവനെങ്ങാനും മുങ്ങിയാ എന്റെ കാശും പോവും ഞാൻ അകത്തുമാവും നിന്നെ സംശയിക്കുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ അവസ്ഥ അതാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ മുങ്ങിയ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാ ചേട്ടന് പോകുന്നത് പിന്നെ പോലീസ് കേസും എനിക്ക് അഞ്ചേ പോവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ അഞ്ചു വെച്ച എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളാ ഞാൻ നേതി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയൂ ഞാൻ ഒളിച്ചോടില്ലേട്ടാ ഒക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ട് ഈ ദിനേശം പിന്മാറൂ ഞാനൊരു മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്തവനാണെന്ന് കരുതരുത് ദിനേശ മനസ്സിലെ ആദ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വാടക വീട് വരെ ഒന്ന് പോവാ ഇന്നൊരു വിശേഷമുള്ള ദിവസമാ അമ്മ അവന്റെ അറുപത്തേഴാം പിറന്നാൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ടു കുപ്പി പട്ടാളവും സംഘടിപ്പിക്കണം കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും മനപ്രയാസവും വിഷമവും ഒക്കെ ഒന്ന് മറക്കാലോ വാ ശരിയാ മനപ്രയാസത്തിന് പട്ടാളം നല്ലതാ ആ വരുന്ന നാലുപേരല്ലേ അതില് കൊട പിടിച്ച് വരുന്ന വയസ്സിനെ ഒഴിച്ചുള്ള മൂന്ന് പേരെയാട്ടിട്ടിരിക്കുന്നവനല്ലേ അവന്താ വലിയ പ്രശ്നക്കാരൻ മലയാളികള് <laughs> 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 അവര് വരുമ്പോ ഞാൻ സിഗ്നൽ തരും താൻ ഉടനെ തിരിക്കി തീ കൊളുത്തണം ഓ അതെല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ ഏറ്റു മാമിയുടെ മുന്നിൽ അവരെങ്ങനെ നിന്നോ ഇനിയുള്ള കാലം അവരങ്ങനെ നടന്നാ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് മാമി പേടിച്ചു വെച്ച് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാ യാരുള്ള ഇല്ലിയാണ് പറഞ്ഞല്ല ഞാനിവിടെ ഭദ്രമായി എത്തി ഇല്ല എന്നാരും കണ്ടിട്ടില്ല നോ വിഷം ചേർത്ത പായസം മാറിപ്പോയ പോലെ ഇത്തവണ സംഭവിക്കില്ല ഉറപ്പാ ആളെ മനസ്സിലായി ദിനേശ് അവന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയായിരിക്കുമെന്ന് അവര് ഗേറ്റ് കടന്നു എട്ട് മണിക്കൂടെ പവർക്കട്ട കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് തികച്ചും വേണ്ട ഇത് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അശോക ആലപ്പുഴ ബസ് പോയ ഇത് ബസ് സ്റ്റാൻഡില് നമ്മുടെ റൂംസ് ആണത് എന്നാ ഒമ്മാരോട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞ ഇത് പ്രതിമകളാ ഏത് പ്രതിയുടെ മകളാ പ്രതിയുടെ മകളല്ല പ്രതിമകൾ മലയാളി കള്ള് തറക്കള്ള അത് പരമാർത്ഥമാണ് മലയാളി കള്ള് തറക്കള്ള അതെ വേറെ എണ്ണം തുണിയില്ല ചെറ്റക്കള്ള് തുണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് എന്നാലും നാണക്കേടല്ലേ വല്ല നന്ദി ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് കൊടുത്തേടാ നിന്റെ അഴിച്ച് കൊടുക്കാലോ വേറെ അടുത്ത് കൊടുക്കാ നമുക്കൊന്നും 
ஆற்று பாடும் கோலமையில் பெண் தொடி நீலமுகில் கண்மணி സമയത്രേ പാവം കണ്ട പൊട്ടനാന്ന് പറയേ അഹിംസ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്ക് 
ആനമുടിയും കട്ടപ്പനയും വിറപ്പിച്ച പഴയ വടിവാൾ വാസുന്റെ രൂപം ഒരിക്കൽ കൂടി പുറത്തെടുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചങ്ങാതിയെ തല്ലിക്കൊള്ളുന്ന ചെകുത്താന്മാരെ ഭീമസേനൻ ബഹനെ പപ്പടം പൊടിച്ചു പോലെ പൊടിച്ചിറക്കി കേട്ടാ ും പറഞ്ഞ് സിംഗ നല്ലൊരു മാരി മുത്തൂര് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തത് സുന്ദരി അമ്മദാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയെന്നേള്ളൂ അയാം നിരപരാധി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ അസുഖം പൂർണ്ണമായി മാറിയ കുട്ടിയാണ് സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ റിക്കവറി വളരെ അപൂർവ എന്നിട്ടും ചികിത്സാ ചെലവ് തന്ന കുട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ബില്ലി ഞാൻ പേ ചെയ്തോളാം മദർ അത് മാത്രമല്ല മനോന്തല തെറ്റിയ മറ്റു കുട്ടികളുമായുള്ള സഹവാസം അവളെ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൂടാന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പശുവും പാലിൽ ചെറു മത്സ്യത്തെ ജീവനോട് ചാലിച്ച് എട്ട് കരിക്കുമ്പോഴവും ചേർത്ത് കുറുക്കി ധൂമകേതു ചാലിച്ച് പന്ത്രണ്ട് നാൾ തുടർച്ചയായി തടവണ ധൂമകേതു കരിക്കും വെള്ളം പശുവും പാൽ ജീവനുള്ള മീൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനടാ എവിടെ നിന്നാണോ അവൻ അടി കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സംഘടിക്കും 
എട ഭയങ്കരമാരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചൂണ്ട ഇട്ടിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കണ് സുഭാഷിണി ഒരു മരുന്നിന വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാല് വേണം അതുകൊണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിന്മേന്ന് വാങ്ങിച്ചേനെ പശുവിന് പകരം നീ കാളയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താടാ വലിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞ ആഞ്ഞു വലി കണ്ടാ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പാല് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴിയണ കണ്ടാ പക്ഷെ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കേരള പാലാക്കട്ടെ ഏ വേണ്ട വേണ്ട തനിപ്പാലാ വേണ്ടത് പിടിച്ച ക്ലാസ് സുഭാഷിണി കുടിക്ക് തീർന്നോ ഒന്ന് വലിച്ച നീ ആഞ്ഞു വലി വലിച്ചു കുടിച്ചോടാ ഏ എന്താ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ആ മതി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ കട്ടൻ ചായ കടുപ്പ കുറച്ച് കൂടുതല എനിക്ക് പാലൊഴിച്ചു കുടിക്കണ ഇഷ്ടം കൂട്ടുകുഴമ്പ് മീൻ പാലിട്ട് കരിക്കുമ്പോഴും ധൂമ ഇതൊക്കെ റെഡി തൂങ്ങിച്ചാകാനുള്ള കയറും റെഡി ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ അറിയാനാ നിന്നോട് ആരാടാ ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കാണാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് വാസുവേട്ടാ ഒന്ന് നുള്ളിക്കേ ശരി ുള്ളി ഉണർത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തലക്കിട്ടോ തരുന്നതാ സ്വപ്നല്ല വാസുട്ടാ സത്യമാ സത്യം സംശയമാണെങ്കിൽ വാസുട്ടം നോക്കി പല്ലവാ എനിക്കും ഒരു സംശയം സ്വപ്നം ആണോന്നല്ലേ അതെ അതിനെന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത് സംശയം ഞാൻ ഇപ്പൊ തീർത്തു തരാം പല്ലവാ എന്തോ സംശയം തീർന്നു കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ ഒരു ലയനം ഏതായാലും അരി കൊടുത്തവന്മാർ സമ്മതിക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ടു കാലം മുമ്പോട്ട് മറക്കാൻ പുറകോട്ട് മറക്കാം രാവിലെ അവന്മാര് കുഴമ്പ് മരുന്നൊക്കെ ശരിയാക്കണ കണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല മിക്കവാറും നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മുക്കി പഞ്ഞി മെത്തി കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പൊ സവായിക്കുന്നത് ആംബുലൻസ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യണല്ലേ ഏത് കാമ്പുലൻസ് ഇങ്ക് എങ്ക അത് കുഴിച്ചിട്ടാ പോതും തീർത്ത് കാശ് കളഞ്ഞതിനാ ഞാൻ ദേവർ സാറിന്റെ സ്പൈ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അവന്മാർക്ക് ഇതൊരു പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സിലകളിലൂടെ വ്യാജ ചരമാണ് എന്റെ മരണം വരെ എവിടെയോ ഒരു തകരാറ് പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ബാണ്ട് കെട്ടി എല്ലാ അടുത്ത് നീങ്ങി പുറപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സൗമാരിക്കും കുഴിച്ചു പോടേണ്ടി വരിക കഥ മാറി അല്ല അതിപ്പോ ഇവിടെ അല്ല അവിടെ അങ്ങനെ എന്നാലും നീ ഇതെങ്ങനെ ഇണക്കി എടുത്തടാ ഇതൊക്കെ അവിടെ പുതിയ നമ്പർ അല്ലടാ ഞാൻ ആ കിണറ്റിങ്കരയിലെ പണ്ടാര പാണ്ടി പശുവിന്റെ ചാണകത്തെ ചവിട്ടി വീഴാൻ പോയതാ അപ്പൊ അവള് കയറി പിടിച്ചു ആണോ അപ്പൊ താങ്ക്സ് പറയണ്ട പശുവിനാ താങ്ക്സ് അവസാനം നീ എന്റെ വഴിയിൽ വന്നു അഹിംസ സ്നേഹം ഞാനെങ്ങാനെ കിണറ്റി വീണ് ചത്തരുതെങ്കിൽ അവൾക്ക് പന്ത് കെട്ടി കളിക്കാൻ ഞാനില്ലാതെ പോകുമല്ലോ എടാ കഴുതെ നിനക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പക്ഷിശാസ്ത്രം അറിയാഞ്ഞിട്ടാജി മനഃശാസ്ത്രം എന്ത് പണ്ടാരെങ്കിലാവട്ടെ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം നിന്നെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിന്റെ കയ്യും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് മനമാറ്റം വന്നത് ആ സെന്റിമെന്റ്സ് നമ്മൾ മുതലെടുക്കണം അതാണ് ബുദ്ധി ഷേ അതിനെന്റെ കാലിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ചുമ്മാ അവിടെ പറ്റിച്ചതല്ലേ പക്
അതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ നീ ഞൊണ്ടിക്കാലം അല്ലേ ഇനി അതിന് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണത് നിന്റെ രണ്ട് കാലം ഞാൻ തല്ലി ഒടിച്ച് നല്ല അസല ഞൊണ്ടനാക്കി തരാം എന്നാ ബെസ്റ്റ് വേണ്ട കാര്യം നടക്കാൻ ഞാൻ ഞൊണ്ടണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ പക്ഷെ നേരത്തെ വന്നപ്പോ വലത്തേക്കാൽ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ അടുത്തേക്കാലായിപ്പോയി ഒന്ന് കാണിച്ചോറാണ് നീ എന്താ കുതിരപ്പുറത്ത് പോണാ നീ നേരത്തെ വന്നില്ലേ അതുപോലെ അങ്ങ് വന്നാ മതി ചിലപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ നടന്നു അനിയത്തോട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് നീ കെട്ടി അച്ഛനെ ദിനേശൻ കിട്ട ചൊല്ല വേണ്ടി തന്നെ പാവം അവനുക്ക് കൊഞ്ചമാത മനസമാധാനം കിട്ടുമല്ല ഇല്ല മാമി അതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാളുടെ പ്രശ്നം തീരില്ലല്ലോ വീടിന്റെ കാര്യം കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞ മതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം ഓ സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി കയറ്റി കഴിഞ്ഞു ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇതിലൊപ്പിടി ചിപ്പ് വരാം ഓക്കെ എന്നമ്മ ഇത് ഇതിലൊരു സൈൻ പോടണം അവളതാ വായിച്ചു നോക്കാതെ എപ്പോഴും സൈൻ പോടരുത് അതിനൊക്കെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം നാനേ சொல்ற சொல்ல நம்ம बाउंड्रीல உள்ள கேரள ஹவுஸ் இல்லையா അവരുടെ ഒന്നര ഏക്കറും പാതി വീടും നമ്മ ഏരിയക്കുള്ള ആയി പോച്ചല്ലേ നമുക്കെല്ലാം തെരഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ അത് ആ പെരിയ പേരിലെ തന്നെ എന്താ സ്ഥലമല്ല അതിനാലെ നീങ്ങേ ദാ സൈൻ പോർണോ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കലാണ് ഞാൻ മുടി എടുത്തിട്ട് ഇന്ന പെരിയപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമില്ലയാ ഇല്ല കൊടുക്കലാണ് എനിക്ക് പെരിയപ്പ തന്നെ சொன்னது അത് അപ്പോ ഇപ്പോ കൊടുക്കാൻ മുടിയാ ഞാൻ <laughs> 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 ഉണ്മയ സൊല്ല എന്നോട് ഒന്നും മറിക്ക കൂടാതെ സൊല്ല കേൾക്കല്ല സൊല്ല പെരിയപ്പ സൊല്ല സൊല്ല എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അയാൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് അല്ലാതെ അവൻ എതുക്കാകെ കൊച്ചിൽ നിങ്ങൾ വന്നത് എതുക്കാകെ എന്താ സംബന്ധം ഇല്ല അവൻ നമ്മ പക്കത്തിൽ അന്ത വീട്ടിൽ തങ്ങിനത് കൊല്ലാൻ എന്ന കൊല്ലാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് പുരിയില്ലല്ലേ പുരിയ മാതിരി ഞാൻ சொல்றேன் நான் சொல்றேன் இது என்ன உனக்கு தெரியுமா 25 ವರ್ಷ முன்னாடி இந்த வீட்ல ஒரு பெரிய ஆகோஷம் நடந்தது என்னோட கல்யாணம் தமிழ்நாடு चीफ मिनिस्टर உட்பட எல்லா मिनिस्टर्स கெஸ்டா வந்திருந்தாங்க நம்ம குடும்ப மரியாதைக்கு ஏத்தபடி ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஆகோஷமான கல்யாணம் ஆனா இங்க பா இங்க பா മണ്ഡപത്തില് ഞാൻ നാം മട്ടും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയ പൊണ്ണ് കിടയാത് മണ്ഡപത്തില് ഓടിട്ട മുഹൂർത്ത ടൈമില് ഏതോ ഒരു മലയാളി പയ്യൻ കൂടെ ഓടിട്ട മന്തസ് ഗൗരവം എല്ലാമേ അണിക്ക് തൊലഞ്ചു പോച്ച് അവൾക്ക് പൂർണ്ണ നാല് നാൾ മുന്നാടി ഓടലാമേ രണ്ടു നാൾ മുന്നാടി ഓടലാമേ 
இவ்வளவு கெஸ்ட்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஊர் ஜனங்க முன்னாடி என்ன கல்யாண வேஷத்துல கட்டி நிறுத்திட்டு கல்யாண பொண்ணு வலது கால் வச்சு கரண்ட் இந்த வீட்டுல அன்னைக்கு எங்க அப்பா ஒரு டெட் பாடி தான் வந்தது எனக்கு வந்த துக்கம் எங்க அப்பா ஒரு ஹிருதயத்துக்கு தாங்க முடியல எனக்கு இருந்து இந்த ஜென்மத்துல ஒரே ஒரு கல்யாணம் தான் அது அன்னைக்கே முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு வருஷம் முன்பு நான் அவ்வளவு வீண்டும் கண்டு கொச்சியில் வச்சு கடவுள் தான் அவளை என்ன மண்ணில் கொண்டு நிறுத்தியது ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 ஆட்டுவா பாலம் பணிக்க கிரெடிட்டில் ஈ சாதனங்கள் முழுவதும் வாங்கியது சர்க்காரி இந்த பில் ஒன்று மாறி கிட்டியா கொடுக்கானுள்ளது பலிச்ச சகிதம் ஞாபகம் கொடுத்து தீர்க்க பில் மாறுனவரே ഞങ്ങൾ കടയെ അടച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കുത്തി ഇരുന്നോളാ എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ ഇതുപോലുള്ള അവധി വർത്തിയിൽ കുറേ കേടടാ ഇനി അത് പറ്റില്ല 18 ആം തീയതി പുറപ്പാണല്ലോ തീർച്ചയായും അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാവരെയും കണക്ക് തീർക്കാൻ സാർ എന്നാലും ஒரு ദിവസം കൂടി നമ്മൾ മഹേന്ദ്രന് കൊടുക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാം തീയതി എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും പാപ്പച്ചൻ എന്ത് പറയുന്നു സാറിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ അവളെ കണ്ടു ഒരു രാത്രി അവർ എന്നെ കാണാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു സാറിനോടൊരു വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് അതിന് നന്ദി പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് മിനിസ്റ്റർ വാക്ക് തന്നതനുസരിച്ചാണ് അന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തത് പിന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞത് ട്രഷറി നിയന്ത്രണം സാറും പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണുമല്ലോ ഞാൻ ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി ആദ്യമായിട്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷെ ഇവൾ എനിക്ക് ധൈര്യം തന്നു എന്തെങ്കിലും വഴി ദൈവം കാണിച്ചു തരുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാ മഹാലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ പത്തൊമ്പതിന് ഓടി തരാമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സാറ് തന്ന ആ ഒരു ദിവസത്തെ അവധി ഞങ്ങളുടെ മാനമാക്കാത്തത് ഒക്കെ ഇവളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ഇവളുടെ അവകാശവാദം പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അങ്ങനെ ഇവള് തട്ടിയെടുത്തു തമാശയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും സത്യം അത് തന്നെ എന്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഭാഗ്യവാനാ സാറേ എന്തിനും ഏതിലും നീ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്ക് എന്താത് കൊണ്ടോടി ഫ്ലാറ്റ്സിന്റെ മോഡലാ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രോജക്ട് അടുത്ത ആഴ്ച അനൗൺസ് ചെയ്യും കൊണ്ടോടിയുടെ ഗുഡ്വിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചതിന് ആദ്യത്തെ മോഡൽ സാറിന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സാർ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ദേവരുടെ മാനം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ചവിട്ടി അരച്ച് കടന്നു പോയവൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഒറ്റയാനായി ജീവിക്കാൻ കാരണക്കാരി അവൾ ഇനി സന്തോഷിക്കരുത് മഹാലക്ഷ്മി ബാങ്ക് മാനേജർ അല്ലേ ഞാൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ജാമ്യമില്ലാത്ത വാറണ്ടിൽ അറസ്റ്റിലാകാൻ പോകുന്ന മിസ്റ്റർ മഹേന്ദ്രന് എന്ത് ഉറപ്പിന്മേലാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ തുക ഓവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ സാർ ഓടി തരാവുന്ന സാർ വാക്ക് തന്നിരുന്നല്ലേ പ്ലീസ് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ ആര് പറഞ്ഞോ മിസ്റ്റർ മഹേന്ദ്രൻ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഉണ്ട് വിളിക്കേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറി പിടിച്ചിറക്കേണ്ടി വരും സാറ് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണല്ലേ യെസ് യു ആർ കറക്റ്റ് 
കൊണ്ടോടി മഹേന്ദ്രന്റെ മാനം ഒരു ചില്ലുകൊട്ടാരം പോലെ തകരുന്നത് ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ കാണണം എന്തുകൊണ്ടും ഭാഗ്യവാനായ മഹേന്ദ്രൻ കൊണ്ടോടിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് കാണാനും ഭാഗ്യമുണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് മിസ്റ്റർ കമ്മീഷണർ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കരുതേച്ച് കാണിച്ച് ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കില്ല പക്ഷെ ഒന്നോർത്തു എന്നെങ്കിലും എന്റെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ കാരണം മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞണീറ്റിയുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്ര എനിക്ക് അവളെ പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഇനി ഒരു ആഘാതം കൂടെ താങ്ങാൻ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്ര ദിനേശും പ്രതികാരം ചെയ്യാനല്ല ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും പെരിയപ്പിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അന്ന് അവരോട് അല്പം ദയ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദിനേശനും പെങ്ങളും അനാഥരാവില്ലായിരുന്നു അല്ല പെരിയപ്പ അവനിത് ഇവിടെ പോയി കിടക്കുക ഇതേ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി നിന്റെ ഞൊണ്ടി നടത്തോ അഭിനയമൊക്കെ ഏറ്റു ദിനേശ ചിന്നപ്പത്തേവരുടെ മനസ്സ് മാറി ഈ സ്ഥലവും വീടും ചിന്നപ്പത്തേവര് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും കൂടാതെ അമ്പതിനായിരം രൂപ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികവും തന്നു കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുമ്പ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു അത് സുന്ദരി അത്രയും നിർബന്ധം പിടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും സംശയമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ അയാൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ദേവർക്ക് ഇത് മറ്റാർക്കോ മറിച്ചു വിൽക്കാനാ ഏതായാലും അലിയന്റെ പ്രശ്നം ഒതുങ്ങിയല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ഞങ്ങള് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് തന്നെ തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അമ്മാവനും ജാനും ഒക്കെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുക പിന്നെ ദിനേശന്റെ കാശിന്റെ കാര്യം മറന്നതല്ല എത്ര തർക്കിച്ചിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ കൂടുതൽ തരാൻ തേവർ തയ്യാറായില്ല ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ അധിക നാൾ നിൽക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദിനേശൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നു കട്ടപ്പനയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പാലക്കാട് കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ വന്ന് അനിയത്തിയെ കാണുകയും ചെയ്യാലോ ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ഒപ്പിക്കാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഞാനങ്ങോട്ടുമില്ല നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യം അച്ഛൻ എനിക്കും അനിയത്തിക്കും ബാക്കി വെച്ച താതാ അത് കിട്ടാനൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയേ ഉള്ളൂ എനിക്കതിൽ വലിയ വിഷമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനിയനെ പോലെയാണ് നീ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നുകൂടെ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളേറ്റു 
വേണ്ട വാസട്ടാ എന്റെ വഴി വേറെയാ കുറച്ചു കാലം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിലും ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പോലെ എനിക്ക് സിംഗനല്ലൂർ മുത്ത് പേസ്റ്റ് അയ്യാ സുന്ദരി അമ്മ ഇരിക്കാങ്കള എന്ന വിഷയം ആ ഇപ്പോ തന്നെ അന്ത ദിനേശനെ കയ്യിൽ കടച്ചത് അങ്ങ മീനാക്ഷിപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ലേ അപ്പോ ദിനേശൻ അവരോട് കൂടെ പോയില്ലേ അവനെ ഇവിടെ ഓടിക്കാന പാതി സ്ഥലം എന്നതായിരുന്നിട്ടും നഷ്ടം സഹിച്ച് വലിയ വില കൊടുത്ത് ആ കേള ഹൗസ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് നാ എന്ന ചെയ്യണ അയ്യാ വിട്ടില്ല അമ്മ വേണ്ട അവനൊന്ന് ഇന്ത വലത്ത് ഊയിനോട് ഇരിക്ക കൂടാ അന്ത പൊരിക്ക രാസകൾ കൊന്നു കുഴിച്ചു മുഴാ അത് എന്ന വേണം അപ്പാക്ക് ശവം കാണണം അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ണല്ലേ പാതി വഴിക്കിട്ട് തേവരുടെ ആൾക്കാർ തടഞ്ഞു തിരിച്ചു വരണം കേരള ഹൗസ് നിങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു ദിനേശന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കഥകൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു എന്തായാലും പെങ്ങളുടെ കാര്യം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ശരിയായില്ല അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി ഞങ്ങൾ പോയില്ലായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാ നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് തേവർമാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അനന്തരാവകാശിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് പ്രായച്ചത്വം ചെയ്യാൻ ആ 
ആ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പേര് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഉടൻ വിൽപ്പനയ്ക്കില്ല